Es geht weiter, das sechste Center. Lila hat auch schon so ein Teil hier drin. Das heißt, ich fange gleich an mit den Zweierreihen. Und die letzte Reihe, die ich mir hier aufgehoben habe, da reinsetzen. Schwupp. Da muss sie rein. Weiß wird wieder kurzfristig zerstört. Zack. Ach, na, jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht. Ich muss ja hier einen besetzten Slot an die richtige Stelle drehen. Und drehe dann hier lila hoch. Und lila wieder mit 1, 2 zurück. Und das fünfte Center ist gelöst. Fehlt nur noch eins auf der oberen Ebene. So, hier sind schon zwei drin, aber das eine stört hier. Das muss ich hier erstmal raussetzen, weil ich sonst nicht dieses Prinzip weiter verfolgen kann, was ich die ganze Zeit hier mache. Also, ähm, hier baue ich wieder eine Zwei. Auch oh, hier ist schon eine Zweierreihe. Die setze ich einfach an die richtige Position. Nämlich dahin. Eins, zwei. Und schnell aus der Schusslinie und weiß wieder. Mit eins, zwei. Zurück. So, jetzt fehlt mir nur noch die blau hellblaue Dreierreihe. Da sind auch schon meine Stückchen. Das rein. Zerstöre ich hier was? Nein. Das muss da rein. Ich nehme jetzt einfach noch mal hier diesen Kreis, weil ich weiß, dass ich hier nichts zerstöre. So, und setze ihn dann auch dementsprechend hier ein. Das hilft, hilft manchmal, wenn ich weiß, ich habe hier so ein vollkommen freies Stückchen, wo ich kein Center mehr zerstöre, dann benutze ich gerne immer dieses, ähm, diesen Kreis sozusagen, weil ich da so viel drehen kann, wie ich will, ohne immer dieses lästige aus dem Weg drehen, wieder zurückdrehen machen zu müssen. So, da oben ist blau, Und da nicht. Muss ich also jetzt noch einmal hier hoch befördern. Und dann kann ich es hier einsetzen. Hoch damit freien Slot an die Stelle drehen und wieder runter. Und ich habe alle Center der oberen Ebene gelöst. So, dann drehen wir den Gigaminx um. Und kümmern uns erstmal um das gelbe Center hier oben. So, hier ist jetzt auch zufällig schon einer drin. Ähm, und jetzt müssen wir natürlich ganz besonders aufpassen, weil diese Drehungen hier, alle Drehungen, die wir hier machen, immer auch die Center der unteren Ebene zerstören. Also da besonders aufpassen. Aber wir bilden hier genauso wie eben wieder Zweierreihen. Sehr mühselig, aber was soll's. Hier habe ich wieder so ein gelbes Stückchen. Da habe ich das andere. Passt da rein. Ich zerstöre jetzt eben kurzfristig. Zack. Das Center bastelt es wieder hin. Und kann das jetzt hier nach oben drehen. Muss immer wieder darauf achten, dass ich wirklich sehr diszipliniert die anderen Center immer wieder richtig hinbaue. Hier ist das andere Teil. Da, das kommt jetzt hier rein. Damit zerstöre ich aber nichts. Ähm, da muss es hin. Und hiermit würde ich jetzt aber wieder was zerstören. Nämlich das Teil, zack, kurz aus dem Weg drehen und wieder zurückdrehen. Nächste Zweierreihe gebildet. Ich versuche mal hier oben irgendwas zu finden. Da ist zum Beispiel ein Stückchen, weil ich weiß, dass ich mit der Bewegung nichts zerstöre. Und kann jetzt diese Zweierreihe jetzt wieder hochdrehen. Da oben gehört sie rein. Mit der Bewegung zerstöre ich aber ein Center, also muss ich die wieder umkehren. Zack. Und die letzte Dreierreihe gebildet. Mhm. Da ist er. Versuche natürlich wieder hier auf diesem Bereich möglichst viel zu drehen, damit ich nichts zerstören muss. Da ist es jetzt drin und es fehlt noch das andere Teil, das ist hier. Drehe ich auch nach oben. 
so auf diese Seite und dann kann ich das hier wunderbar einsetzen. Da ist meine Dreierreihe. Und auch jetzt hier wieder den Trick, weil ich ja hier wieder was zerstöre. Einen besetzten Slot nehmen, den freien Slot, gegen den freien Slot austauschen und wieder zurückdrehen. Und wir haben unser gelbes Center gelöst und es kommen jetzt immer nebeneinander die nächsten Center dran. Ja, ähm, wir fangen an mit dem rosanen Center. Hier ist schon so ein Teil drin. Das hier können wir im Moment nicht gebrauchen. Das nehme ich jetzt hier für dieses Teil. Damit ich hier wieder meine Zweierreihe habe, drehe es nach oben und setze es dann an die Position. Ich setze es auch jetzt gleich an diese Position, damit ich dieses Centerstück schon mal raus habe aus dem Center, weil es ja sowieso stört und weil ich das ja brauche, um eine Zweierreihe zu bilden. Ich habe es wieder nach oben gedreht, damit ich hier möglichst wenig zerstöre und das Teil ist drin. So, jetzt habe ich hier schon eine fertige Reihe, das wird euch jetzt auch immer öfter passieren, weil wir immer weniger freie Stückchen haben. So, das kann hier reingesetzt werden, ohne dass ich irgendwas kaputt mache und mir fehlt nur noch eine Zweierreihe. Und dann habe ich alles. Diese Reihe einsetzen. Jetzt könnt ihr natürlich entweder das Ganze mal oben machen, damit ihr nichts zerstört. Aber im Grunde waren das natürlich jetzt auch schon drei Züge. So. Gut, das war auch noch relativ leicht, das rosane Center. Und es geht weiter mit dem schwarzen Center. Zurück. Und wir haben auch unser schwarzes Center gelöst und das graue Center kommt jetzt dran. So, und dann denken, eins von diesen ist im Moment zu viel. Wir wollen ja diese Reihen bilden. Also drehe ich das raus. Ich sehe, habe ich schon fertige Reihen gebildet. Also macht es hier im Moment. Ja. Ich drehe ihn jetzt einfach mal raus. Und drehe den aus dem Weg. Und müsste ihn jetzt eigentlich zurückdrehen. Aber ihr seht, dann habe ich hier das produziert. Das nervt natürlich ein bisschen. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden, dass es das ein bisschen nervig ist. Hier hätte ich vorher den noch so rumdrehen können. Dann hätte ich mir diesen Zug jetzt sparen können. Aber ähm, jetzt muss ich den hier wieder draus befreien. Aus der Schusslinie drehen wieder zurück, damit schwarz nicht zerstört wird und drehen jetzt hier hin und kann den jetzt hier reindrehen. Schnell wieder aus der Schusslinie drehen und den drehe ich auch noch mal so rum, dass die nicht auf einer Ebene sind und drehe schwarz und rosa wieder zurück. So, jetzt habe ich hier noch eine Zweierreihe. Da ist sie. Kommt hier rein und wird natürlich wieder die anderen Center kurzfristig zerstören. Rumdrehen, wieder zurück. Und die letzte Zweierreihe bilde ich jetzt. Ah, die habe ich auch schon gebildet. Die ist hier. Also die kann gleich hier rein befördert werden. Zwei Züge. Eins, zwei. Und aus der Schusslinie. Und wieder zurück. Eins, zwei. Und die letzte Dreierreihe. Da möchte er gerne rein, wieder besetzten Slot nehmen, ein hochdrehen, eins, zwei und wieder ein runterdrehen. Und ich habe das war ein weiteres Center gelöst. Mittlerweile fehlen uns jetzt nur noch zwei Center, die sollten auch unbedingt benachbart sein, so wie jetzt hier mein rotes und blaues Center, weil das das Ganze sehr erleichtert. Das erste, was ich jetzt versuche, ist genau das gleiche, was ich bei den Big Cubes mache. Ich versuche jetzt einfach schon mal so viele Reihen wie möglich auszutauschen. Also wenn ich hier ganze rote Reihen habe, versuche ich sie gegen ganze blaue Reihen auszutauschen. Oder wenn ich zwei rote habe und hier zwei blaue in einer Reihe, versuche ich die miteinander zu vertauschen. Und ihr seht, das geht hier auch besonders gut. Ihr seht, hier habe ich hier habe ich eine rote Linie, da habe ich die blaue Linie, die tausche ich also miteinander aus, indem ich sie 
gegenüber liegen habe, wie mit dem Trick eben, wo wir einmal was ähm, kurz was zerstören, das wieder rumdrehen und wieder hinbasteln. Das heißt, ich drehe jetzt die rote Reihe hoch, drehe jetzt die blaue an die Position der roten und drehe das Ganze wieder runter. Jetzt habe ich schon mal hier viele ausgetauscht. Jetzt habe ich hier noch eine Zweierreihe. Eine Zweierreihe und die tausche ich jetzt gegen diese Zweierreihe aus. Und schon habe ich nur noch einen einzigen roten. Diese Zweierreihe gegen diese Zweierreihe. Auch wieder an die gegenüberliegende Position. Und genau das gleiche. Ich drehe sie hoch, drehe blau wieder rein und drehe das Ganze zurück und mir fehlt fehlen nur noch zwei Eckstücke. So, jetzt tausche ich immer Ecke für Ecke aus und zwar genau mit dem gleichen ähm, Algorithmus der Big Cubes hier im 5x5. Ähm, ihr erinnert euch, wenn ich nur noch zwei Ecken übrig habe, dann tausche ich die mit folgendem Algorithmus aus. Klein R U Kleiner Strich, U, R, U2, R Strich. Und ihr seht, wir haben die beiden miteinander ausgetauscht. Genau den gleichen Algorithmus wende ich jetzt auf den Mega äh, Gigaminx an und dafür packe ich die einfach direkt untereinander, so dass sie gegenüber auf demselben Layer, auf dem R-Layer in diesem Fall sind, auf dem kleinen R-Layer. Die beiden sollen also vertauscht werden. Und los geht's. R, U, R Strich, U, R, jetzt kommt nicht U2, sondern ich muss hier sozusagen U3 machen, weil ich diese Linie jetzt hier runterziehen möchte und R Strich. Und ich habe die beiden miteinander ausgetauscht. Gut, jetzt habe ich nur noch eine Ecke übrig, die befördere ich hier an die richtige Position. Und tausche die beiden miteinander aus. R U, R Strich, U, R, U3. Oder wieder, naja, wie ihr wollt. Und R Strich und das Center ist gelöst und wir haben alle Center gelöst. Ein kleiner Tipp jetzt noch. So, solltet ihr den doofen Fall haben, dass die Ecken zwar gelöst sind alle, aber es fehlt uns noch hier so ein ähm, großes ähm, Kantenstück, dann könnte man ja hoffen, dass vielleicht dieser Algorithmus funktioniert, wo ich die miteinander vertausche, aber der funktioniert leider nicht beim Gigaminx. Das heißt, ich muss jetzt hier etwas umständlich Einfach die Reihen miteinander tauschen. Also im Sofa-Fall mache ich jetzt immer folgendes. Ich tausche einfach die beiden noch einmal miteinander aus. Habe dann zwei blaue in der Reihe, zwei rote in der Reihe. Tausche die einfach miteinander aus und habe dann noch einmal diesen Ecken-Algorithmus. Also sprich, ich tausche jetzt die blaue gegen diese rote aus mit R, U, R, U, R, U, 2, 3 sozusagen. Habe jetzt hier zwei rote, ach Mist, naja, und tausche diese, diese Reihe jetzt aus mit dieser hier. Und wieder zurück. Okay, das war ein bisschen sinnlos. Jetzt habe ich hier, aber immerhin habe ich jetzt die, ähm, die Kante hier weg. Äh, anders funktioniert es nicht. Wir müssen also wirklich diese Kante austauschen. Durch diesen Zug, zack, hochdrehen, einmal rumdrehen und wieder zurück, damit wir uns wirklich um die Ecken kümmern können. Denn die Ecken, da funktioniert der Algorithmus. Also die Ecken wieder tauschen. Also, ähm, vielleicht fällt euch auch noch eine bessere Methode ein. Es würde auch intuitiv gehen, das würde auch gehen. Aber ich benutze lieber den Trick, dass ich die Kanten dann einfach nur austausche und mich dann wieder um die Ecken kümmere.